ARIN Kristin, Healthy Bila baru point tiga aw, kahana ini panggil korang bilai, panggil kita ini kita mungkin dua duga, just zero angkut dua duga. Apa nama number anda? Zero point tiga. Ini, dua amat nama twenty four divided by hundred ana. Etra place awal ada dua meter le, rent place ini le. Apo decimal etra place etra place macam mana? Rent place le flow tu macam mana? Apo ada twenty four anda decimal point inggu illa inggil le. Itu um last kita kena ada dua bijai dikia. Apo rent place le flow tu macam mana? One Indonesia Kristin, Ilatah place ni, nama kita endu udah kah, nama kita kaya leh sahaja orang dua zero. Itu udah tapu re. Ah, one two, deh mari decimal point ibeda baya. Kalau pola ala, panggil kita endi te, nama kita zero ingudah. Zero point zero two four. Ini adalah nama kita twenty four by thousand ini answer. Atau beri nada six by hundred. Itu boleh nama kita ingat sih am six ibeda enda. Hundred orang orang beri endu zero enda, per endu place ni leh float marna le. Orang place ni cara setala ulu. Pilihan tu untuk zero word tu, orang replacing gua add itu zero point zero six, alah zero point zero six is the answer. Apa easy aja itu base, anda denominator ten no hundred o, kau ada nama apa sahaja, kita ini boleh elok putih ni, ini lalu tu mati anda siam suri ubat ilai itu decimal form lalu tu mati, apa tu? Okay, anggana ada yang ni lah denominator ni, ini dah ada nama tu, ini ten no hundred o, no allah tak korang sahaja number sahaja, anda terlalu. ई फॉर्मूले वाले ना नाम फोसे ना हम उनके इंगेने मार्च आप बच्चों और एक आयरन नालों से नोके ई फॉर्मूले आयरन वाले इंगेल नंबर ऑफ सीरोस नोकी टे इतना सीरो इंडर नोकी टे आधे काउंटी ना हम उनके पॉइंट बोलते हैं आमादी आयरन वाले अब ई नाम फोसे ने लल्ला डिनोमिनेटर ने छेदा तीन है ये टेन ही लोटो हंड्रेड ही लोटो थाउसेंड लोटो आँका बच्चू नमक नोका अंगने आँका बच्ची अल पेट्टन देना नमक शेड उड़े अब आधे नोका नम्बर क्वेश्चन वन बाय टू आना 
ടൂവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് ടെണ്ണോ ഹൺഡ്രഡിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും അടുത്ത നമ്പറിലോട്ട് മാറ്റാം ടെണ്ണിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമല്ലേ ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടൂവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൺ ആകും താഴെ മാത്രം ചൂടാൻ പറ്റുമോ വണ്ണ് പിണങ്ങി പോവും അപ്പൊ എന്ത് വേണം മുകളിലും താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോ വൺ ബൈ ടൂവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് വരും ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഡിനോമീറ്റർ ടെൻ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അടുത്ത നമ്പർ ഇതുപോലെ നോക്കാം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ടെന്നിലോട്ട് മാറ്റാം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും ടു കൊടുക്കുക ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ അംശത്തെയും ചെയ്തത്തെയും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആകും അല്ലെ ടു ബൈ ടെൻ ഇതെന്താ വരുന്നത് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലേസ് മാറി ഇവിടെ വരും പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഈസി ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ടു ഉണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ താഴെ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പിണങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ ഫോറിനെയും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലേസ് മാറ്റുക സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തതോ സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടെണ്ണിനെക്കാളും വലുതാണ് ടെണ്ണിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ആരുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കാമല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആകും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നാല് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്ത് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച ഈ ഫോമിലോട്ട് മാറി അല്ലെ രണ്ട് പ്ലേസ് മാറ്റി ഇടുക ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് പ്ലേസ് കൗണ്ട് ചെയ്തു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ടെണ്ണിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറ്റാമല്ലോ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു ഇറ്റ്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു കൊണ്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് മാറണം ഒരു പ്ലേസേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്ത പ്ലേസിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീറോയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു അടുത്തോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിനെ ഇപ്പൊ ഏതിലോട്ടാ മാറ്റുക അറിയാവോ എയ്റ്റിനെ ഹറ്റേണിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തൗസൻഡിലോട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ എത്ര ചെയ്താൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോ മുകളിലും താഴെയും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തൗസൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം തൗസൻഡിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് മൂന്ന് സീറോസ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ആ ഇവിടെ വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ത്രീ ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടെണ്ണിലോട്ടും ഹൺഡിലോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തൗസൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ എയ്റ്റിനെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അപ്പൊ തൗസൻഡ് ആയെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വന്റി ഫോർ താഴെ എത്ര വരും ആയിരം തൗസൻഡ് വരും ഇനി പോയിന്റ് ഇടാമല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേസ് വേണം അപ്പോ വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫുൾ ചാപ്റ്റർ എങ്കിൽ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ അടുത്ത് വരുന്ന സെക്ഷൻ ടു ബൈ സോറി ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ആണ് ത്രീ ബൈ ട്വന്റി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടെണ്ണിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറ്റാം എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് പ
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ടെണിലോട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഒരു ടു ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു ഇട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആക്ച്വലി ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ മാറ്റാൻ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഫൈവും രണ്ട് ടുവും ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവും ഒരു ടുവും കൂടെ എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര ടെൻ വരും രണ്ട് ടെൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് മാത്രം വരുന്നിടത്ത് രണ്ട് ഫൈവ് ഉള്ളപ്പോൾ രണ്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് ഹൺഡ്രഡിലോട്ടോ ടെണ്ണിലോട്ടോ ഒക്കെ മാറുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ നോക്കാം എയ്റ്റ് നോക്കാം എയ്റ്റിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ അറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് അതിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് നോക്കിക്കേ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ത്രീ കിടന്നപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ടെണ്ണിൻ്റെ പവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് റൈസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ മൂന്ന് ടു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഫൈവ് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് മാറ്റിയത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എത്ര ടു ഉണ്ടോ അത്രയും ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ പവേഴ്സിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു ടുവിന് ഒരു ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെണ്ണ് കിട്ടും ആ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ഫൈവിന് രണ്ട് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ടെൻ ടെണ്ണിൻ്റെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇവിടെ മൂന്ന് ടുവിന് മൂന്ന് ഫൈവ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും മൂന്ന് ടെൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മേറ്ററിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അകത്ത് ഫൈവ് മാത്രമല്ല ടു മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫൈവും ടുവും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റിക്ക് അകത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈ ഫോം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫോമിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടുവിന് ഒരു ഫൈവ് എന്ന കണക്കിന് നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടുവേ ഉള്ളൂ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ടു കൊടുക്കണം ഒരു ടുവും കൂടെ കൊടുത്താൽ പോരേ ഓക്കെ ഒരു ടുവും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എത്രയാവും രണ്ട് ഒരു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു ആയിക്കോളും രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് ടെൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ടുവും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടു ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡിനോമീറ്റർ ടു വന്നാല് ഒരു ഫൈവ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ടു വന്നാലോ രണ്ട് ഫൈവ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഡിനോമീറ്ററിൽ ഇനി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലോ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടു ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും എണ്ണ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ് ഉള്ള ടുവിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു മാത്രം വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടു ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെയോ ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ പവേഴ്സ് വരുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വര
അപ്പൊ ടെൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും അല്ലെ ഒരു ടൂവിന് ഒരു ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് പ്ലേസ് മാറി പോയിന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കേ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു എയ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ ടു ഫൈവ് ടു എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം അഞ്ച് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫൈവും വേണം പക്ഷെ ഒരു ഫൈവേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് നാല് ഫൈവ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാല് ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫോറും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ഫോം ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫൈവ് റൈസ് ടു ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതോ ഒരു ടൂവും ഫൈവും കൂടെ ചേർന്ന് ടെൻ ആവും അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം വരുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം വരും അല്ലേ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ച് സീറോ ഇടണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് സീറോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലേസ് മാറി വേണം നമ്മുടെ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുക ആൻസർ കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെണ്ണോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ വരുന്ന കേസ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു മാത്രം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാത്രം വരുന്ന കേസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര ടു ഉണ്ടോ അത്രയും ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്തത് എത്ര ടു വരുന്നോ അത്രയും ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാല് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഫൈവ് വേണം അപ്പോൾ നാല് ടെൻ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ദശാംശ രൂപം എഴുതാൻ പറ്റും ഫ്രാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ഫോംസിലോട്ട് മാറ്റിയെന്ന് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പോർഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 